Good morning, good morning, good morning Africa. Good morning Africa. Ni kipindi ambacho kinakuja moja kwa moja uh, kutoka katika studio zetu za pa Colombia, South Carolina na kule uh, kule kule Minnesota kule katika no, no, ni, 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 ni Northfield. Mm-hmm. Uh, Minneapolis. Uh, tunai Professor Joseph Mbele ambaye amekuwa mkarimu sana katika kipindi chetu hiki cha Good Morning Africa ambacho kinakuja katika siku ya Jumatatu kinazungumzia uh, vitabu ambavyo ameviandika na katika kitabu chetu cha leo hiki ni kitabu kina kama mnavyokiona katika screen yetu ya mbele ni Notes on Song of La Wino ni kitabu ambacho kina eh, profesa Mbele atatupatia ata kwanza utangulizi na baada ya hapo tuta tutaanza na kipindi chetu. Karibu katika kipindi chetu cha leo profesa Joseph Mbele. Asante asante sana. Uh-huh. Uh, kwanza tutuanze na hizi nyimbo nyimbo za Lawino. Ni zinatokea wapi na karibu uh, profesa Mbele. Aha, nashukuru. Um, o wimbo wa Lawino au mfululizo wa nyimbo ambazo zimetengenezwa kama wimbo mmoja mrefu. Mhm. Ni utungo wa kifasihi. Uliotungwa na mganda mwandishi mganda, mwandishi kutoka Uganda, maarufu sana anaitwa Okot B Tech. Huyu ni muganda alizaliwa katika jamii ya Acholi kule Uganda kabla la Acholi mwaka 31 moja, mwaka 1931 historia yake ni ndefu ya uandishi kwa mwalimu kwenye vyuo vikuu uh, lakini alikuwa mwandishi alitunga huo wimbo uh, mrefu sana kama u ya yeah, akauchapisha mwaka 66 mwezi wa 1966 mhm au ni au niseme inavyofahamika kwanza aliutunga katika lugha yake ya kiacholi mhm alafu baadaye sisi wengine sijojua kiacholi sasa alituandikia kwa kiingereza okay. sasa mm-hmm. <laughs> ni hadithi ndefu <laughs> kama hiyo ya Kiingereza <laughs> ya mwaka 66 sasa kama ilikuwa ni tafsiri au aliutunga upya kuna kuna malumbano hapa hayo nitaweza kuongea baadaye tukipata muda <laughs> okay Lakini, sisi wengine sasa tusijue kiacholi tulisitukia umechapishwa huo wimbo mwaka 66 ukasisimua sana watu wanafunzi walimu wapenda fasihi ilitingisha sana katika Afrika Mashariki kwa hivi uh, kwa kifupi ni hivyo na wimbo wenyewe unaimbwa na mama moja ndiye anaitwa Lawino mhm mama moja anayefuata kabisa mila za jadi za waacholi amekulia kijijini mm-hmm. na ndio anaongelea humo sasa huyu mama ameolewa na mwacholi mwenzake ambaye huyu mwacholi mwanamme mhm mpaka chuo kikuu alafu anajivunia kwamba ameshika tarati ameshika mila na desturi za wazungu sasa anamdhalilisha yule mama anamdharau na mama sasa kwenye wimbo wake huo tunasikia mm. sauti ya mama sasa akilalamika kuhusu hilo mume wangu yuko hivi mume wangu anadharau kwa hili na hili na humo humo anaelezea mila zake sasa za kiacholi anavyojivunia basi ulisisimua sana huo utungo Afrika Mashariki wanafunzi walisisimka walimu wapenda fasihi una historia kubwa sana huo wimbo song of lawino na mimi ndio nimeandika tu sasa mwongozo hicho kijitabu changu ni mwongozo kuwaelekeza watu wanaosoma wa, wafahamu angalau mimi na uonaje dhamira zake ubora wake umuhimu wake kama kazi ya sanaa vitu kama hivyo sasa profesa Mbele umetoa utangulizi mzuri sana kuhusiana na na mume na mke au kutoka katika uh, katika hizo tunzo zilizoandikwa huko 
Uganda kwa kufuata mila na desturi zao za, za Kiganda ambazo zilisisimua sana Afrika Mashariki na Kati wakati wenu nyinyi mkiwa wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hapo sasa kutokana na kuporomoka kwa niseme tu easy tunaweza tukaita maadili yetu katika katika kizazi hiki cha leo cha sasa hivi unafikiri ni wakati mwafaka sasa profesa Mbele uh, hiki kitabu au maandiko yako uliyoandika yaanze kuingizwa katika mitala ya elimu katika shule zetu uh, katika nchi yetu ya Tanzania karibu profesa Mbele aha nashukuru kusema kweli utungo huo ulikuwa maarufu katika uh, viuo na kati ya wasomaji wasiokuwa vioni e, kwa jinsi huyu mama mhusika yani mhusika kwenye huo utungo alivyo alivyoelezea ubora mm-hmm. wa jadi zetu jadi zake za kiacholi lakini unaweza kujumlisha kwamba ni jadi za Kiafrika na alivyokosoa tabia za mume wake za kushabikia uzungu sasa hilo ni somo ambalo tunalihitaji sana bado kwa ju, yani kusimama kwenye utamaduni wetu kujivunia mila zetu desturi zetu maadili yetu uh, hatuhitaji kudharau za wengine hatuhitaji na ndio maana ut, utungo huu sasa ulivyosomeshwa kwa mfano mimi nilivyokuwa naosoma pale chuo kikuu hmm. mwalimu aliyetufundisha alikuwa mkenya e, mwadhiri alikuwa mkenya bwana Grant Kamenjo alifanikiwa sana kutuelimisha kwa kutumia wimbo huu ili tutambue athari za ukoloni mambo leo ukoloni wa kifikra ambalo ni tatizo sugu mpaka leo tatizo sana limekuwa kubwa zaidi Tanzania kwa mfano ya leo ni mbaya kweli tatizo hili ukifananisha na miaka ya Nyerere angalau alikuwa anajaribu kutukomboa kifikra sasa tumeanguka kimoja sasa hivi Tanzania tumeanguka kimoja sasa wimbo huu ukifundishwa vizuri kama tulivyofundishwa sisi mm. unachangia kuelimisha kukomboa fikra umeona sasa ni ni maeneo gani ambayo una, kama unaweza ukakumbuka katika kitabu chenyewe na katika kitabu ambacho wewe mwenyewe binafsi umetoa muongozo kama ulivyogusia katika mwanzo wa mazungumzo haya ambayo unafikiri kuna itajika moja kwa moja kupelekwa katika mitala yetu ya elimu au katika jamii zetu au katika seminar au katika mihadhara yoyote karibu profesa Mbe. Aha. Maeneo yapi unauliza? Okay. Mm. E, ni mengi tu ya maisha yote kwa mfano e, vyakula tunavyokula mm. vya asili vile. Kwa nini mtu eti kasoma mambo ya Ulaya anadharau sasa vile vyakula vya jadi? ehe ya yeah, nakula kizungu <laughs> janga hili janga hili tunalo mpaka saa hizi janga hili tunalo unakuta watu kwa mfano pale Dar es Salaam eh mm-hmm. wanaenda supermarket wananunua vyakula vilivyowekwa kwenye makopo vimetoka sio Brazil kuku zimetoka Brazil maembe yametoka ngambo wakati hapo hapo kali yako so, kuna yeah, maembe yeah. yamechumwa leo leo au jana hapa hapa Morogoro hapa mm-hmm. unaona Mtu anaona raha kwenda kununua vyakula kwenye makopo wakati iwe ni nyama, iwe ni mboga, iwe ni nini. Sasa kasumba hiyo, kasumba hiyo imetajwa mle katika uh, Song of Lawino. Iwe ni uh, mavazi unaona. Mm-hmm. E, e, iwe ni sherehe iwe ni miziki, iwe ni nini kwa nini huyu msomi katika kile kitabu huyu ana, anaitwa msomi anaitwa Ochol yeye anaona vitu vya kizungu ndio kabisa sahihi na vile vya Kiafrika sio sahihi chochote kile kilichopo katika mila zetu yeye anaona kipo nyuma maadamu sio cha kizungu tabia hiyo imejengeka na inazidi kushamiri katika nchi yetu ya Tanzania kwa namna mbalimbali na ndio Eh, ya yeah, nimetoto hiyo mifano hata chakula eh, muziki eh, vitu kama hivyo hata mavazi ya yeah. sasa profesa mbele kwa mfano tuki 
tukienda katika nchi za magharibi na wenzetu umegusia ume, ume mavazi wenzetu wa nchi za magharibi kwa mfano Nigeria wanajitambulisha kwa mavazi yao na ya kitaifa unaona kabisa viongozi wao wa kitaifa Liberia Ghana na nchi nyingi za za Afrika ya Magharibi sasa unafikiri sasa hivi ni wakati mwafaka sasa na sisi watu wa nchi kwa mfano nchi za Afrika Mashariki na Kati hususan Tanzania tuwe na vazi letu la kitaifa karibu profesa Mbe Aha. tena umetoa mfano mzuri mno mno na sijui kwa vipi leo mimi nilikuwa nawazia wazo hilo hilo toka asubuhi <laughs> ilikuwa kwa <laughs> sana mchana kwangu na imekuwa bahati kwamba wewe unaniuliza swala hilo sisi Tanzania kwa mfano sisi katika maeneo mengine ya Afrika tunapoambiwa kutokuwa na shughuli fulani kesho vaeni mavazi rasmi tokeni katika mavazi rasmi hili tatizo la sisi kudhani vazi rasmi lazima tuvae kama mzungu suti na tai na nini yani hiki kitu haya vazi rasmi mimi nilienda kule umasaini eh, nimeshaenda mara kadhaa sasa nimekaribishwa kule na nimetengenezewa mavazi rasmi ya kimasai eh, ingekuwa tunaongea tunafanyaje ningeweza atakuonyesha hata picha sasa but mbaya sinazo hapa lakini nilizibadilika kwenye Facebook nimevaa vazi rasmi la muheshimiwa katika kimasai muheshimiwa kabisa sasa mtu akitokeza namna ile katika sha, katika hafla pale Tanzania haruhusiwi kuingia kwa sababu eti hajavaa vazi rasmi unaona kasumba hiyo hajavaa vazi rasmi atatimuliwa kama kitu kimoja nakumbuka na shukuru umeuliza kwanza tukubaliane au wenzetu wa Nigeria, Ghana, wapi, Senegal huku wanatokeza mm. mavazi rasmi. Hawatishi na mtu. Unaona? Hawatishi na mtu kuhusu swala hilo. Imetokea hafla mabalozi wa kigeni wamejaa, sijui viongozi wa kigeni wamejaa, unakuta kiongozi wa Afrika Magharibi na wageni rasmi wametoka katika hali mavazi yao. Sasa nikukumbusha niku, niku kitu. <laughs> Wakati nasoma chuo kikuu Oh, sasa George Kocha na <laughs> mwaka 73 na 4 na 5 hivi leo. Mhm. Siku na ile sherehe ya kuhitimu watu graduation. Ndio. Basi bana kuna Masai moja alikuwa an graduate shahada nadhani ilikuwa ya pili ya uzamifu ya uzamili yani masters. Tena mm-hmm. namkumbuka alikuwa anaitwa Moringe Parkipuni. Moringe Parkipuni. Mm-hmm. Yeye parkipuni, Moringe parkipuni alitokeza rasmi na vazi la Kimasai rasmi. Alisisimua umati wote Moringe parkipuni. Unaona? Ndiye. Watu walisisimuka wakaona ni kitu cha ajabu lakini yeye alijiamini akatoka na vazi rasmi la Kimasai. Umeona? Mm-hmm. Sasa kwa kwa nyakati zile watu waliona ni kituko lakini walimheshimu aliendelea akapata digri yake akajiondokea zake. Sasa mm-hmm. akili kama ile mm-hmm. akili kama ile sisi watu wa Tanzania tumepoteza kabisa tumepiwa kasumba kwamba vazi rasmi ni lazima iwe suti sijui bana sijui bana tumepotea kabisa <laughs> hilo ni dalili moja ya kupotea tulikopotea <laughs> sasa haya hata kwenye hali ya hewa mbaya ya joto kama Dar es Salaam ndio jo, joto kali na suti wapi na wapi lakini vichwa vyetu vimekuwa sugu. <laughs> <laughs> Sasa profesa hebu e, e, turudi nyuma kidogo katika miaka hiyo ya <laughs> miaka sitini na sabini hapo kwamba yeah. tuli, tulianza vizuri uki mwaka 1900 na nafikiri 61 62 ukaangalia picha za wa, za legislatures ambao walikuwa wanafunga utakuta wakina maremu mzee Rashid Mfalme Kawao walikuwa na mavazi wakina wakina Chief Abdallah Fundikira utakuwa unaona yes. na mavazi yao wale Kabisa. na Kabisa. na wengine wengi sana walikuwa Chief Mkwawa ehe sasa tulipotea wapi ha, tuka tukaondoka katika ku kuthamini ku mila zetu na desturi karibu profesa Mbeli aha e, kizazi kile nashukuru umetaja kina chifu fundikira mm. 
akina chifu mkwawa wale baadhi mm. rasmi kabisa wamevaa lakini sio hizi suti unaona mm. na um, nyerere mwenyewe alikuwa anahimiza watu tujitambue mm. na e, tuenzi mila zetu desturi za namna hiyo kwa mfano na kwa viongozi kwa wakati ule utakuta kwa kutumia falsafa hii mimi naona walikuwa karibu sana na wananchi walikuwa karibu na wananchi yale mavazi ya kihehe hata muhehe wa kijijini siku anapojisikia anaenda kwenye shughuli rasmi alikuwa anavaa unaona mm-hmm. sasa imekuja haya mambo ya suti sasa gharama kubwa ambazo mtu kawaida hawezi kuzimudu na hiki ni kielelezo cha jinsi viongozi au hao tunaoita viongozi walivyojitenga na wananchi na in fact um, kusema kweli uh-huh. eh, kujitenga huku kunajitokeza kwa namna mbalimbali mbali. magari wanayotumia kwa mfano ya gharama kubwa kitu ambacho Nyerere alipinga kabisa Nyerere alipinga ulimbwende alipinga mambo haya ya kumwaga ya, ya kumwaga mbwembwe uh, aya basi tuchukulie mavazi tuendelee na maeda yetu ya mavazi hizi suti mtu kawaida hawezi kuzimudu kwa hivi ni kielelezo kingine cha jinsi uongozi ulivyojitenga na wananchi sasa hivi viongozi wetu au tunaoita viongozi wengine kwanza sio viongozi ni wababaishaji tu lakini sasa hivi tunaoita wanaitwa waheshimiwa Mhm. Wakati Nyerere katika kwa kuainisha ule ukaribu wa viongozi na wananchi tulikuwa tunaitwa walikuwa naitwa ndugu. Ndugu mm-hmm. basi. Sasa hivi mm-hmm. umuita kiongozi ndugu I say. Patatokea mtafakuru mtafaruku. Tafaruku. Sasa hivi waheshimiwa. Umeona? Waheshimiwa. I say. Sasa ni waheshimiwa alafu wamevaa suti alafu wanaende, wanaendelea wanaendesha magari ya ajabu wanataka kuabudiwa karibu. Ndio ndio. Sasa sasa tu tu kuanguka tulikoanguka kama taifa. Kwa mba, sasa tuna kuna tuna mwanyo Professor B tunaamka vipi sasa hapa tumekwishaanguka hebu <laughs> tu tupe <laughs> tupe tupe ushauri sasa tunaamka vipi karibu professor haya sasa ni mapambano ya kitabaka unaona mm-hmm. uh, mapambano ya kitabaka tano chama cha tano kilikuwa na msimamo ambao wengi wetu ambao bado tuko leo mpaka leo tuliokuwa tumeelewa wakati ule tano ilikuwa na msimamo sahihi wa kujaribu kuleta usawa katika jamii kuondoa matabaka kujenga heshima kwa jamii nzima kila mtu ana staili kuheshimiwa na um, uh, pasiwa na watu kujiona wako bora kuliko wengine tano jenga huo mwelekeo CCM imekuja ikavuruga na hiyo ni mada tunaweza kujadili siku nyingine CCM imevuruga imesaliti ule mwelekeo wa tano wa kujenga usawa, kuondoa matabaka na kuheshimu utamaduni wetu na e, Nyerere mwenyewe kama nilivyosema alikuwa anapiga vita haya mambo ya kutumia gharama ku, ku, uh, kubwa kwa mambo ambayo sio ya lazima kufuja fuja mali katika ulimbwende mambo kama haya pomposity alikuwa na, anasema kwa Kiingereza Aliandika makala kabisa akipinga pomposity. Haya, magari misafara ya mikubwa eh, ya, ya magari ya gharama ufujaji wa hela namna hiyo. Ambao unaonyesha tofauti kabisa kati hawa maisha hawa wanaoitwa viongozi na wananchi wanaoongoza, walalahoi, wakulima na wafanyakazi. Sasa profesa, hawa wengi wa, wa, wa viongozi wa leo ni ambao wako madarakani sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania na kwa Afrika nzima tu, tu, tuzungumzie hapo nyumbani Tanzania wengi wao walikuwa ni vijana wakati wa mwalimu na wenzao wanatuongoza miaka hiyo ya nyuma ile awamu ya kwanza unafikiri hawa unaweza katika unaweza kuoanisha vipi na iki kitabu au mwongozo uliouandika 
katika iki kitabu sasa cha songs a uh, song of lawino karibu professor aha uh-huh. asante kama nilivyo kusema pale mwanzo <clears throat> eh mawazo yaliyomo mu kitabuni yangetusaidia sisi katika kujikomboa kimawazo kifikra na e, miongozo tunaweza kutumia katika kuchambua kitabu hiki na kukioleta katika maisha yetu ili kujaribu kujibadilisha ni kama mafundisho yaliyotolewa na watu kama kina uh, kuna mtaalamu mmoja anaitwa France Fanon France Fanon ni Mwafrika aliyekulia huko Mar- nani Caribbean Martinique huko um, uh, watu weusi wa huko diaspora walikuja kama watumwa zamani hawa ni vizalia viza, viza vyao France Fanon ndiye alitunga kitabu kinaitwa uh, The Wretched of the Earth ambacho kimetafsiriwa kwa Kiswahili zamani kabisa na profesa Rumbika kinaitwa viumbe waliolaaniwa hmm. kitabu hicho kina mafundisho mengi sasa yanayofanana na yale ambayo yanaongelewa na song of lawino mm-hmm. yani kuturudisha katika hali ya kujiamini kujitambua unaona kujijali kwamba na sisi ni binadamu kama binadamu wengine tuna yetu ambayo ni muhimu hatuhitaji kujidhalilisha kwa ku, kwa kuigaiga kama kasuku mambo ya wengine na elimu tuliyopata mashuleni imetudumaza ni elimu ya kututawala ni aina ya ukoloni mambo leo na hii dhana ya ukoloni mambo leo hata kina ngruma waliandika juu yake mafundisho ya mwalimu Nyerere yalituelekeza kujikomboa na ukoloni mambo leo kwa hivi umuhimu wa kitabu unabaki pale pale na maelezo niliyoweka mimi katika mwongozo wangu nayo yanasaidia tu kuchochea chochea na kuongezea ongezea yale ambayo yamo kitabuni sasa tumekwenda zaidi ya dakika kama 22 hivi na tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu nilipata nafasi ya kuonana na mmoja kati ya wadau wakubwa sana katika upande wa elimu katika nchi yetu ya Tanzania nafikiri jina lake nikilitaja utamkumbuka ni mzee Michel Muze alishawahi kufanya kazi kutumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na katika Wizara ya Elimu Tanzania katika hususan katika kutengeneza mitala na kuwa na alishawahi kuwa kamishna wa elimu Tanzania sasa hivi tunaye anaishi hapa uh, Marekani katika jimbo la North Carolina sasa wewe binafsi unafikiri hizi hazina za wewe binafsi na mzee Michel Muze ambaye mmebakia sasa hivi mna, mna, mnaweza mkacha, mkachanganya mawazo yenu kivipi ili kurudisha sasa ule mkazo wa kuboresha elimu yetu ya Tanzania na hususan mila zetu na desturi kwa kutumia kwa mfano kitabu chako cha cha Song of Lawino karibu aha ndio kumbe mzee muze yupo nilikuwa tulikuwa mm. tunamsikia tukiwa vijana ndio tulikuwa tunamsikia tukiwa kijana vijana na mm. nafurahi sana kusikia kwamba yupo ndio nafurahi sana ni kweli unavyosema alikuwa mtu maarufu kwenye sekta ya elimu na sisi tulikuwa tunamsikia sikuwahi kumuona sikuwahi mm-hmm. kumuona i see mm-hmm. eh kuleta mabadiliko kwenye sekta ya elimu ninavyoona mimi mm-hmm. sio jambo gumu sana kwa sababu kuna kamati tunazo zinatunga mitaala. Mm-hmm. Na tukiweza kufanya mitaala ikawa mizuri, vitabu tunavyofundisha vikawa vitabu mwafaka, vitabu vitabu kama mwafaka, unaweza kuleta mabadiliko upesi sana. Vitabu vinasambaa shuleni kote, vinasomeshwa hivyo. Um, kwa mfano, sisi tulikuwa na bahati tunasoma vitabu kama vya kina Walter Rodney. Mm-hmm. Eh, eh, kitabu kimoja kama cha Walter Rodney How Europe Underdeveloped Africa kilikuja pale mkwawa high school baada tu ya kuchapishwa mm-hmm. na Rodney mwenyewe alikuja na maprofesa wengine walio watatu 
pale pale mkwawa iringa wakaleta mapinduzi makubwa sana kwa kutoa hotuba zao tu kwa siku mbili sijui ilikuwa halafu kitabu kikaja kilibadilisha kabisa fikra zetu sisi vijana wa high school pale mkwawa kilibadilisha hicho kimoja tukawa tunafikiri tofauti kabisa na tulivyozoea kuhusu historia kuhusu hali ya nchi yetu kuhusu hali ya Mwafrika kwa hivyo nasema hakika tukiamua kuleta mapinduzi katika elimu ni kitu rahisi mno mitaala alafu vitabu mwafaka na walimu wenye moyo au msisimko kama walivyokuwa eh, wa wakati wetu nadhani sio kazi ngumu sana naweza kusema hmm. hivyo inawezekana watu wakakosa wakashindwa kukubaliana na mimi lakini hmm. natoa mfano wa jinsi kitabu cha Rodney na kilivyobadilisha mambo ghafla mpaka leo watu mawazo yote mbadilika lakini msingi uliokuwa pale Profesa Mbele katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili hivi kulikuwa kuna majadiliano ya kuboresha elimu yetu ya Tanzania na kazi hiyo alipewa waziri wa elimu Tanzania binafsi umesha uli, uli, uli shiriki au ulishawahi kushirikishwa katika kuboresha elimu au mitaala yetu ya elimu sasa hivi Tanzania kama kazi hiyo ilivyokuwa ikiongozwa na profesa nafikiri ni mkandala kama sikosei ambaye ni waziri wa elimu sasa hivi karibu profesa Mbe aha <laughs> sijawahi kushirikishwa sidhani kama nafahamika huko huko <laughs> aha Sidhani kama nafahamika wewe ndio unanifahamu lakini yeah. natania natania sijawahi kuingia kwenye sehemu hizo zinazobadili mitaala au ku, ku, kuangalia elimu maendeleo ya elimu na nini sijawahi isipokuwa yeah. nilipokuwa mwanafunzi chuo kikuu pale mm. idara ya literature ndio e, sijui ilikuwaaje waendeshaji wa mitaala wakati ule E, waratibu wa mitala kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Nyagwaswa Mhm eh jana kwa kwanza nimsahau mzee Nyagwaswa Methuthela Nyagwaswa huyu mzee alikuwa na wajibu au jukumu la kushughulikia mitala ya somo la literature mm-hmm. sasa sisi vijana wa idara ya literature ambao mm-hmm. alituona tunafaa kabisa ni macha achari kabisa alitushirikisha katika kupendekeza vitabu vinavyofaa kwa kufundishia literature mzee Nyagwasa na mkumbuka mpaka leo ndio sasa utakuta nikijibu swali lako angalau nilipokuwa mwanafunzi tulikuwa mm. tunashirikishwa na mzee Nyagwasa katika kuteua vitabu vya kutumika mashuleni sasa miaka ya baadaye sijui kama kamati ile iko bado sijui kama wizara ina inatambua uwezo wa yeah. watu walioko nje ya system nje ya mfumo na kuwashirikisha sijui wanafanyaje miaka hii sijui kuna kipindi ilikuwa inasikitisha sana somo la literature kipindi eh, baada mimi kuondoka nimekuja huko Marekani vitabu vinavyofundishwa ni vile vile mwaka hadi mwaka hadi mwaka miaka na miaka i say somo la literature halipashwi kufundisha namna hiyo kwa sababu kuna vitabu vingi vinatoka muhimu vyenye kusisimua au kuelimisha uh, vingefaa vitumike lazima kubadilisha badilisha sasa hilo tatizo mimi nilikuwa naliona nimekaa Marekani miaka mingi lakini nilikuwa sipendezi kitabu hicho hicho kinatumika miaka ishirini hapana somo la literature haliu hivi hata ukiangalia fasihi ya Afrika kuna vitabu vingi vimetokea kwa mfano sasa hivi sisi Tanzania tuna heshima ya kuwa tumetoa mwandishi amepata tuzo ya Nobel mhm Abdurazak Gurna mhm tuzo ya Nobel ametuheshimisha sana sasa ilibidi kwenye mitaala vitabu vyake vile vinatumika sasa pamoja na vingine ambavyo ni bora vile vile mabadiliko ndio siri ya somo hili natoa mfano tu ya mabadiliko yeah. ya sasa profesa mbele kwa sababu wengi wa walimu wa au maprofesa kwa mfano wewe binafsi 
uh, hapa mpo mpo hapa Marekani na mimi siwezi kujitenge <laughs> siwezi kujitoa uh, katika kundi hilo unafikiri sasa hivi ni wakati mwafaka kwa sisi watu ambao tuko katika fani ya elimu kutengeneza forum ambayo tunakutanishwa labda mara moja kwa mwaka inaweza kawa ni virtual meeting tuna discuss maswala kama hivi tunazungumzia vitabu tunajaribu kuangalia nini mtazamo wako kwenye hili sasa kwa na kuiangalia elimu yetu ya Tanzania iko wapi kwanza imetoka wapi iko wapi sasa hivi na inaenda wapi kwa sisi ambao tumepata nafasi ya kufundisha katika vyuo vikuu hapa Marekani karibu professor Mbele aha Uh, na naona hapo umetoa hoja moja muhimu mno 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 ni kweli kuna wataalamu wengi wa Tanzania nje ya nchi uzoefu wao ni mkubwa upeo wao ni mpana wamepata kufahamu sasa vitu vipi vinafanikiwa vitu vipi ni muhimu ili twende sambamba na dunia yote wazo nalosema la kuanzisha kama kijumuiya fulani hivi ambapo tunakutana na wenzetu walioko Tanzania na watunga sera wizarani au wapi kule e, kubadilishana mawazo na kweli inge hiki kitu naona ni muhimu sana sio kwa nini watu hawajawahi kuwazia naona wewe ndio unakiwazia lakini papo hapo serikali yetu sasa e, imeshatenga kuna kitengo kwenye wizara mambo ya nchi za nje uh-huh. eh, kuhusu diaspora uh-huh. sasa mara kwa mara kule nyumbani wanapoongelea diaspora wanaongelea tu pesa tunazopeleka remittances uh-huh. kumbe kuna hazina hiyo ya elimu tunayo huko nje uzoefu kama wewe umefundisha hapa chuo kikuu na mimi nimefundisha na wengine chungu nzima hapa uh-huh. tukikusanya hizi nguvu wengine wako Ulaya, wengine wako Australia. Ungekuwa mm-hmm. tungekuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kuleta mabadiliko nchini. Kwa kujumuisha nguvu mm-hmm. za diaspora, uwezo wa diaspora, hazina ya diaspora. Sio mambo ya pesa tu kwamba tunaleta remittance nchini ambayo ni muhimu sana. Lakini mambo ya haya ma, mawazo na fikra na mitazamo tungekuwa na uhusiano huo na walioko nyumbani, wizarani na nini? Nategemea na watu wanatusikiliza wengine nimekuuliza <laughs> nimekuuliza ili swali makusudi kabisa kwa sababu mm-hmm. uh, kuna baadhi ya washauri wa Mama Samia Suluh Hassan ambao Aha. huwa mimi nawapelekea mahojiano yangu huwa wana, wanasikiliza lakini hawasemi kitu chochote hawaandiki na na mm-hmm. katika sehemu hii katika hiki kipande tulichozungumzia cha kushirikisha yeah. uh, wana taaluma ambao wanafundisha uh, katika ile taifa kubwa la hapa Marekani wa Tanzania yeah. wenye asili ya Kitanzania uh, yeah. tumika kama azina mimi yeah. au knowledge yeah. economy uliivoke yeah, 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 yeah. katika kitu cha mwisho yeah. sasa kwa yeah. kumalizia sasa naona tumekwenda zaidi ya dakika 30 uh, unapeleka ujumbe gani sasa katika hii knowledge economy ambayo wewe binafsi mimi na, na vile vile ninaelekea katika uh, katika katika umri unakimbia na na, yeah. na muda nao ndio kama unavotu muda nao si, si hatuna muda mwingi sana hapa sasa mm-hmm. unafikiria ni nini hasa kifanyike kwa 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 muda mfupi na kwa muda mrefu kuhusiana na wanataaluma wote katika masuala yeah. ya elimu ili yeah. tuweze kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikasaidia kizazi cha leo na cha kesho katika nchi yetu ya Tanzania yeah. karibu mbele wazo lako naona lingeweza linatakiwa lifanyiwe kazi haraka sana haraka sana na mimi mwenyewe binafsi nimekuwa nikijaribu kuendesha warsha kule nchini mm-hmm. kwa gharama yangu nimefanya toka mwaka 2007 ndio eh hey, 2007 Arusha Tanga Dar es Salaam na jaribu kutangazisha huko kupeleka hata mialiko kwenye mm-hmm. ofisi hata za serikali mm-hmm. watu waji wanakuja wachache mno watu mm-hmm. wachache mno sasa labda wanatusikiliza hapa watatambua mm-hmm kwa kwamba tuna nguvu tunahamu tuna, tuna nia ya dhati ya kupeleka ujuzi wetu nyumbani 
na vile vile kubadilishana mawazo na watu wa nyumbani. Kwa hivi pao na mwamko tunapojitokeza namna ile na wenyewe wajitokeze tuweze kufanya kitu cha muhimu kwa taifa letu. Asante uh, sana Profesa Joseph Mbele kutoka hapo Minneapolis uh, Minnesota katika jimbo la Minnesota na jua hali ya hewa ya baridi imekuwa kali sana uh, tukuzungumzia hali ya hewa mwanzo. Hebu tuambie tu uh, hali ya hewa iko vipi hapo. Kwa jana na leo hali ni nzuri. Amini usiamini. Eh tuna hali nzuri unaweza kwenda nje umevaa tu ka shati na ka jacket kadogo basi haya haya pia bari linavyotakiwa au linavyotegemea kwa Minnesota bado haijatupiga kwa siku mbili kidogo huku kidogo temperature imeteremka tulikuwa chini ya zaidi ya 58 57 weekend. Kwa hiyo asante sana tunakushukuru tena kwa kutupatia muda wako. Tunajua na majukumu mengi sana uh, ya kishule, ya kikazi na shughuli zako binafsi. Kwa hiyo uh, tungependa sana kukuomba ku, ku, tena uje tena urudi tena tuendelee kuzungumzia masuala ya vitabu vyako, maandiko ya vitabu vyako katika wiki na okuja na mawazo mbalimbali kuhusiana na kuboresha uh, elimu yetu katika kizazi hiki cha leo na cha kesho katika nchi yetu ya Tanzania. Profesa Joseph Mbele, asante uh, sana. Neno lako la mwisho ili tumalize kipindi chetu cha leo. Nashukuru na sana kwa kazi unazofanya na mimi na furai kuungana nawe tujaribu kufanya tunachoweza kwa ndipo kwa ajili ya manufaa ya wananchi wana, wana wenzetu na dunia kwa ujumla. Asante <laughs> sana Professor Joseph Mbere na hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV ni letu la mwisho siku zote tunasema upendo peace <laughs> 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 <laughs>